هي الطلاق في السنة 269 ألف حالة 2022 والسنة اللي قبلها أقل 100 ألف والسنة اللي قبلها أقل 100 ألف يعني كل سنة بنكتر 100 ألف 269 ألف حالة طلاق في السنة لا هو اللي مخيف مش إنها 269 هي المخيف إنها بتزيد ب 100 ألف يس بتزيد ب 100 ألف وكل 117 ثانية في حالة طلاق مساء الخير أعزائنا المشاهدين معاكم سارة درويش المحامية بس النهاردة هنتكلم عن الأحوال الشخصية مع باسل وكريم دلوقتي أنا أمي دلوقتي طول الوقت بتقعد تقول لي يا بيسو لازم تكمل نص دينك وأنا مقتنع بصراحة ونفسي بس كل ما اجي أكمل نص ديني أبص على أصحابي ألاقي إيه غيرك ديني كامل غيرك ديني كامل أنا كامل غيرك أنت <تصفيق> أنا كملت <تصفيق> ألاقي كله إيه قاعد بيتطلق يمين وشمال فقلنا نحل المشكلة دي قلت لها بص ياما أنا هجيب إيه محامية من من أبرز المحامين اللي في مصر في هذه المواضيع الحرجة اللي هي الأحوال الشخصية والطلاقيه وهنسالها في المواضيع دي. ازيك يا استاذه ساره؟ ازيك يا استاذ باسل ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله ازيك يا استاذ كريم ايه الاخبار برضه؟ ايه؟ انا على فكره ما خلي مراتي مش هتشوف الحلقه دي عشان بس لا 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 هنعمل لها هنعمل لها هايد انا هبعت لها باللينك على برايفت <تصفيق> مش على التليفون على على باب البيت هبعت لها دليفري تتفرج على الحلقه كامله. اخبارك ايه عامله ايه؟ اخبارك انت ايه؟ منورانا والله والله ده نورك طلقتي لي كام واحده النهارده؟ كتير كتير ها <تصفيق> طب احنا نبتدي بال... بالايه؟ بالسترونج ب... انا بقى عايز اعرف على... اه احنا اول حاجه عايزين نعرف انت بيجي لك ناس حالات طلاق اكتر من ناحيه ولاد ولا بنات؟ الرجاله هي اللي بتجي لك مين, طلق مين اللي بيجي يطلب ان, إن هو عايز يطلق حلو الستات على طول وش كده وش. ليه مع ان ال الرجاله مشاكلهم أنا, بقى... انا خايف من الحلقه دي <تصفيق> <تصفيق> اخطائهم اكتر الرجاله بتغلط اكتر بس بيبقوا عايزين يكملوا عادي اللي هو انا هخون بس تمام استحملي انت مالك انت مالك قفوشه كده ليه ما احنا عادي ما احنا مسنا وثلاث ورباع في ايه الست بقى بر... بيبقى عندها توليرنس معين وبعدين بتقول لك لا في اسباب كتير قوي للطلاق في ستات ما بتستحملش الرجاله حمولين يعني بيغلطوا بس انا قاعد اللي هو انا هعك الدنيا بس انا ارجع لكي في البيت بس انا مسابر ايه ده انت قفو انت ليه اللي زعلك كده ليه ما اخدتي الموضوع كده على على لا نفسك لا بس الرجالة لو الست عملت اللي الراجل اللي انت بتقولي بيعمله مش هيبقوا صبورين جدا ما بالظبط بس هو الفكرة في انه في النسب بتاعت الطلاق احنا قلنا انها نسب مرتفعة جدا وهنتكلم بالارقام بس في, في مصر اليومين دول الستات كتير قوي عايزة تطلق بسبب موضوع السترونج اندبندنت أو اللي هو المرأة المستقلة سترونج اندبندنت وومن المرأة المستقلة ايه ده لا لحظة هي عايزة تقول حاجة تانية اه السترونج اندبندنت ازاي زفت على دماغها زفت على دماغها زفت على دماغها ايوه عشان هي طلعت فجأة لقينا ان كل البنات داخلين كاتبين على فيسبوك وانستجرام والحاجات دي انا سترونج اندبندنت ايوه عشان هم هم يعني ايه سترونج يعني المرأة المستقلة المستقلة قوية القوية المستقلة كذابة دي كذابة ما حدش صدقها في مصر أول ما الست بتبدأ تحس إنها مستقلة ماديًا بتحس ان هي ايه ده الجوازه دي اصلا بتعطلني انا اصلا متعطله طلع ان ايه اللي عمل اللي خلاني اعمل في نفسي كده عشان كانوا متجوزين مصلحه اه بالظبط آه كانوا متجوزينكم عشان السوشيال بريشر علشان في ضغط آه يا بنتي وصلتي ال 35 سنه ازاي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي نفسي اشوفك ام امتى هنفرح بيكي فبيتجوزوا فور ذا رونج ريزنز ففجاه بيلاقوا ان هم اتسرعوا جدا في هذا القرار واختاروا شخص غلط فبيجوا بعد سنه اولى جواز ايه ده انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده خلاص يا امي وانا مش هريحتك مش انا جبت لك البيبي اللي انت نفسك فيه انا الجوازه دي ما تلزمنيش هوب تجيلي ترخ ما فيش اسباب عندك اسباب يا ست الكل لا والله ما عنديش اسباب خلع حالا لحظه هو في انا حاسك ساكت انا انا على فكره انا اصلا انا الحلقه دي كلها وش خشب ولا حد كده وكان فيس انا عاده عاده في كده اللي هو ايه اول ما حد يقول حاجه او انا باصص له هو عامل في بينا بقى بينا الصداقه انا الان سنه المره دي كل ما ابص له اه 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 هي اللي قالت انا على فكره لا ما هو حاجة. هو في حاله الست اللي ما عندهاش سبب بيبقى في خلع في حاله الست اللي عندها سبب احنا بنتكلم دلوقتي عن الطلاق بنعمل طلاق للضرر في حاله ان هي عايزه لا تستطيع ان تستمر في هذه الزيجه استحاله العشره ما بينهم استحاله العشره ما بينهم دي لو هي عندها اسباب بيبقى طلاق للضرر يعني لو خانها لو ضربها لو توقف عن الانفاق هي كده عندها حق 
فبتستحيل فبت العشرة بان هي بترفع عليه طلاق للضرر لكن لو هي ما عندهاش اسباب لو هي نامت صحيت لقيت نفسها سترونج واندبندنت وومن الثلاثه فبتقوم رايحه عامله ايه خلع الخلع ملوش اسباب زي فيلم محامي خلع كده اخاف والا اقيم حدود الله طب بس ده سبب شكرا ده سبب ده سبب بس ما, بي ما بيتدخلش القاضي في انه يسالها اكتر من كده يعني انا مش هسالك اكتر من مش هسالك انت عايزه ايه الا ان انت تخافي الا تقيمي حدود ربنا خلاص خلع اه لان هي في الاخر ما بتاخدش اي حقوق بالزبط. فهي بالنسبه له اللي هو القضيه هي مجرد اللي هو حد مش عايز التاني بالظبط بس, بس هي ما عندهاش ما عندهاش ريزنبل ريزن بيهايند ذس بس هي مجرد ان هي مش عايزاه ده ده اتس ريزن انف خلاص ايوه بس اخاف والا اقيم حدود الله ده يعتبر سبب ايوه يعني احنا عندنا نوعين من الطلاق لما يجي الموضوع من المراه الخلع والتاني اللي هو الطلاق للضرر للضرر, للضرر. الطلاق ده بقى اللي بيبقى للضرر مسبب بالظبط وبتحتفظ بيه بحقوقها اللي هي نفقه العده ونفقه المتعه ومؤخر الصداق بتحتفظ بحقوقها في الخلع بتتنازل عن الحقوق دي بترد اليه مهره اللي هو الصداق المسمى بينهم فور اكزامبل جنيه مليون جنيه انتوا كاتبين ايه في العقد هتردي له المهر بتاعه آه. و وتاخد الشقه ضرر بقى وفي ال... ولا ضرر اللي هو لا ضرر ولا ضرار انا خلاص كده تمام كان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ردي اليه حديقته لما جات له واحده ست قالت له لا اطيقه بغضا هي ما عندهاش سبب الراجل كويس جدا راحت قالت للرسول عليه الصلاه والسلام الراجل ما فيهوش غلطه او ما فيهوش حاجه اقدر اقولها لك بس لا اطيقه بغضا اللي هو شكل اهلك منرفزني اللي هو صوت نفس وعارف زي الفيلم ما فيش بجد ما فيش سبب ما فيش سبب حقيقي سوليد ف أنا في مليون سؤال عمال بيضرب أيوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له قال لها ردي إلي حديقته يعني كان جايب لها بيت بجنينة أو جنينة أو وات ايفر فرجعي له كل حاجة رجعي له كل حاجة ولا ضرر ولا ضرار خلاص كده النصيب من هنا اتقطع خلاص مفيش جواز ده الخلع ده الخلع الخلع أيوه الطلاق للضرر عندي أسباب بقى يا ريس أنا إيه لحظة لحظة إيه ده لحظة هو الخلع ده مش قانون جديد؟ أيوه هو مبني مبني على حاجة شرعية اه يعني هو كان بيحصل زمان ايوه بالظبط وما طبقش في ايامنا الجديده لحد قريب لحد لما لحد لما بقى قانون بقى بقى ساعتها آه. قانون قانون رقم واحد لسنه 2000 والله ايوه اه دي مش حاجه دي حاجه برضو تبع حاجة الشريعه حاجه موجوده ما هو يا جماعه كان زمان ما فيش حاجه غير بره الشريعه فانت لازم ترجع للشريعه احنا للشريع. احنا قلنا ان القانون جوز هاند ان هاند مع الشريعه اكشولي هو قانون مبني, مبني على الشريعه يعني احنا في الجامعه درسنا شريعه انت لازم تبقى معلوماتك زي معلومات الشيخ ممكن تبقى ناقصه اكيد كتير بس في الحته بتاعه الاسره لازم والاحوال الشخصيه لازم تبقى عارف يعني لازم تبقى عارف الفرق ايه ليه الطلاق غيابي وليه الطلاق حضوري وايه الفرق بين الطلاق الغيابي والحضوري ما في ناس يقول لك انا طلقت غيابي دي خلاص ما تجوزليش ويخرج معاها ثاني يوم يا حبيبي انت كده لو سلمت عليها ممكن جدا تبقى ردتها ربنا بيحلل ان انت تقعد الحته دي عايز هقولها لك نتكلم فيها ايوه استنوا طب بس هنخلص الحته الاولانيه ايوه انا يا جماعه ابوس ايديك كلكم انتوا طالعين تجروا لا لا احنا قاعدين اصل الموضوع سخن جدا قوي قوي انا يعني نرجع بس مبدئيا للخلع والطلاق لا قبل كده اصلا انت البنات اللي كلها اللي قاعده تقولي ان دلوقتي اكتر ناس بتجيلك بنات اه طيب و... و... وعلى فكره هو اكيد مش بس السبب احنا بس بنتكلم آه في طبعا بنتكلم على السترونج اندبندنت وومن عشان هو ليه ممكن اتكلمة. اصلا راجل يروح للمحامي عشان يطلق اقول لك يعني قصدي ما هوش الراجل انت انت طالق لا مش طايقها بقى طالق 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 اه ثلاثة طالق ما هو الرجاله بتيجي علشان خاطر بقى هي طلبت منه الطلاق وهو عايز يشوف ابنه ما بيشوفش ابنه الرجاله البول بتاع انه انا افايت فور ا جاي فور ا جايز رايتس هو مالوش عيني يا ربي الا اسقاط حضانه ورؤيه ولايه تعليميه لا يعني مش منع سفر حتى الولايه التعليميه الجوز بوث ويز عند الست وعند الراجل بس الراجل ما عندوش حاجات كتير يعني مالوش طلبات كتيره يعني رؤيه واسقاط حضانه لو هو عايز يشوف ولاده مش عارف يشوف ولاده فبيرفع رؤيه يشوفهم مره في الاسبوع في جنينه اسقاط الحضانه لان طليقته دي ست سيئه السلوك هم سببين سيئه السلوك ومجنونه يعني الجنان وسوء السلوك وزواجها زواجها من رجل غريب دي ثلاث اسباب اسقاط الحضانه فالراجل ما عندوش حتت كتير يعمل عليها مشكله في المحاكم عشان كده انا بقول لو في لو استحاله العشره وري له ولاده وهو يصرف على ولاده مش هيبقى في مشاكل هتبقوا لا ضرر ولا ضرار اجان ولا تنسوا الفضل بينكم خلاص ما حصلش نصيب اتطلقوا ما تجوش اصلا المحكمه بتيجوا المحكمه ما الناس اللي بتيجي المحكمه دي اللي هي بتبقى خلاص خلصت الحلول الوديه مش عارفه تتعامل او بتعاند فانت اللي انت بتقولي ان انت دايما الناس اللي بتجيلك كتير من اللي بيحصل ان الراجل بيبقى مش عايز الموضوع يمشي في موضوع الطلاق كله بس بتبقى البنت بتبقى البنت اللي جايه لك عايزه الراجل مهما اغلب الرجاله مهما كانت غلطانه ما بتحبش تطلق 
ما بتحبش تطلق ما مفهوم, مفهوم. بخيل مش هيعوز يطلق خاين مش هيعوز يطلق ما بينفقش آه عرف عليها ست تانية وات ايفر ذا ريزنز اور بيضرب ولده مش طايقها كل اغلب الرجاله ما بتروحش للطلاق هتفضل هيفضل قاعد هيغلط ويفضل قاعد هي الست اللي التولرنس بتاعها بيوصل لمرحله انا في ناس بييجوا يقولوا لي انا مرضت انا خلاص مر... من كتر خيانته انا بقيت مريضه هاعية This podcast is powered by Vu a mart in an app بس برضه عشان الراجل بتهيالي برضه من الناحيه الثانيه الراجل بيقدر ان هو ممكن يبقى متجوز ويقدر برضه يطلع يعمل اللي هو عايزه الراجل ممكن يحب 20 بس لكن عادي لكن البنت لو هي لسه متجوزه مش هتعرف تعمل حاجه خفيه بتبقى حل الوحيد انها لازم تطلع بره العلاقه خالص بس انا عايزه اقول لك على مفاجاه سربرايزنجلي في ستات أم. كتير في ستات كتير بتخون اكيد طبعا يعني انا بيجي لي رجاله كتير انا بحاول اتكلم على الـ على الـ لا 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 مش عاجبني مش عاجبني كلامك النهارده يا كريم كريم اف واي اي في رجاله كتير بيجوا لي بلابتوبس المكتب والله العظيم مدير مكتبي بيبقى قاعد بقول له انا مش عايزه اشوف انا مش عايزه اشوف انت ماسك عليها ايه مش هتفيدني بحاجه انا هفضح ام ولادك على الفاضي وفي الاخر القاضي هتقول له خاينه هيقول لك خلاص طلق يعني الستات بتخون الست بس اسكى ان هي مش بتتقفش الراجل يا عيني غلبان بيتقفش على طول <تصفيق> اه طب يعني انا عايش في الزمن الجميل بس مش اكتر احنا بس عندنا يعني. دلوقتي خلل مرعب في سوشيال كلاس معين خيانات مدمره من اللي على فكره من الراجل ومن الست لان بقى في اكسبوجر رهيب وبقى في سوشيال نتوركينج في السر مرعب فانت ممكن تبقى عايش مع مراتك وهي بتحب راجل تاني اصلا او عايش انت عايشه مع جوزك وهو بيحب ست تانية اصلا وعايشين مع بعض بجد في نفس البيت بس هي عندها lot تو دو في her imaginary world او عربي بقى عربي العالم الخيالي هي ولا انا في الخيال الحياه هي عايشه قصه حب تانية خالص اصلا هي مش عايشه معاك أنا بالنسبة لي مش معاك أنت ما تقلقش أنا في الحلقة دي الولد... مش هتتشاف <تصفيق> لا 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 الولد رب عيده بقى مهاجم أنا بتكلم يا جماعة إنه البيوت مقفولة ودي كلمة والدتي في الم... والدتي هي اللي ب... أنا بشتغل في مكتبها أكتر الوقت بتقول لي البلو... البيوت مقفولة على بلاوي أنا ما عرفتش قيمة الكلمة دي إلا لما اشتغلت معاها شفت بقى في مطبخ الأحوال الشخصية إنه بجد إحنا بنجادج الناس احنا ليه بنجادج اصلا كل بيت مقفول على مصايب مفيش بيت في مصر سليم لو الست عاقله بتلم دي ست يعني نحطها على راسنا لان اغلب اغلب البيوت مقفوله على مصايب واسهل حاجه دلوقتي بقت الطلاق واسهل حاجه دلوقتي رغم ان في ناس بتستحمل كتير بس بس فعلا اللي بعد سنه وست شهور يعني سنه وسنه ونص وسنتين يا بنتي انت ما لحقتيش اذا نعرف ناس جت طلاق بعد ثلاث شهور والله العظيم اعرف ناس اتطلقت بعد صار. شهر بعد ست شهور لا انا عندي عندي مين ده؟ عندي عندي سؤال حلو جدا ايه الوقت الاكتر يعني بعد السيف والله إز... من غير ما تكمل وحياه ربنا ما انت مكمل <تصفيق> زي العربيات لما بتغلي قبل والله السيف والله السيزون <تصفيق> هاي سيزون سيزون المقارنه بعد السيف انت جبت <تصفيق> انت انت شفت فلان جاب لمراته تنس وانت ما جبتليش ده جاب لها شنطه لوي وانت قاعد على البحر من غير تنس دي تنس دي يا جماعه سلسله بريسلت كده غاليه شويه حظاظه لا مؤاخذه بس اه اه حراقه قوي فاللي هو انت قاعد ساكت كده على البحر ما بتعمل او او عكست صاحبتي او بعد الصيف يا جماعه هاي سيزون هاي سيزن والله سيزن بعد الصيف ده مقارنات خيانات انبساط بقى بيحصل انبساط معين لا بعد الصيف بس انا مش مش كان هو ده سؤالي برضو انا كان سؤالي ايه الوقت الاكتر وقت بعد الجواز بيحصل بعد طلاق. الخلفه عارفه زي ما بيقولوا سبع سنين لو عديت السبع سنين السبع. في الوقت البوست بارتم والله العظيم ده بعد ما الست بعد, بعد الخلفة, الخلفة. أه. الست بتدخل لا عربي بقى عربي عشان أيوة. انا بقيت وصلت ان انا بقيت مش فاهم باسل أوه. بعد ال... بعد الجواز بعد ما الست بتخلف بتهتم قوي بالبيبي فبيبقى عندها بيبي كبير هي نسيته أيوة. فبيسرح بقى مع اللي هتدي له حنان بقى ايوه مين الرجل. بيدي حنان هنا أوه. يا جماعه في في الكومباوند هنا هنروح في الكومباوند بقى. كمان <تصفيق> <تصفيق> فبعد الجواز بعد الخلفه اول بيبي ده بالذات بيشوف قصص حب بقى من ابوه بقى بيحب على نفسه يا حبيبي بيحب الناني وال... والمدرسه والمدلكه وكل ح... اي حد معدي هنحبه على يا جماعه <تصفيق> <تصفيق> ما هو بيقول لك دايما لما بعد بعد الخلفه ايه 
بقى لنا قد ايه لسه ما خدناش احنا أه؟ البتاع هيقفل على دماغنا لا لا بعد الخلفه بعد الخلفه دايما بيقول لك الست يعني الرجاله يقول لك الست ما بقتش مراتي هي بقت ام بالظبط هي تحولت تحولت بقت ام بالظبط وشخصيتها بقت ام بالزبط. هي ما بقتش س... فاهم؟ اه انت قصدك يعني انت بت بت بيحصل اه لا ده بيحصل جامد طبعا لا وبعدين ما فيش طبعا مش مش مثل حي يعني لا طبعا يعني بس يا ابني بقى خلي خلي اليوم يعدي لا انا بشوف لان هو اتكلم زق معانا الجواز هو لا بس دي حاجه معروفه لا ده بق معروفه هو فجاه وافق ب بس هقول لك هقول لك على حاجه هو ده بقى الفضل لا تنسوا الفضل بينكم انه الناس اللي بتنسى العشره ده نص عمرك يا ست كل ايه نسيتوا كل حاجه يعني لو استحالت العشره او في مشاكل ما تخلينا نحاول نبقى متحضرين نحاول ما هو ما فيش حد انتايرلي وصل للحته دي لوحده اكيد الست لما وصلت للمرحله دي انت كنت سبب في اللي هي وصلت له ولو انت وصلت على فكره للمرحله دي هي كانت سبب برده يعني التكست تو تانجو مفيش مفيش واحد هيوصل لمرحله الاستحاله العشره دي لوحده لازم تبقى انت عن جهل او عن قصد بس في الاخر النهايه انه انتوا الاثنين بارت في في ان الجواز ده انتهى مفيش حد بينهي جواز لوحده قليل قوي يعني. لا واحد فيه ممكن يبقى اتغير والثاني ما اتغيرش فبعد يعني. شويه بيبقى ليها مليون حاجه اللي احنا قاعدين بنرغي فيه ده كله اكيد له ارقام صح اه يعني لك. يعني احنا الطلاق مثلا كاتبه لك كم 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 عمل كم عمليه طلاق في السنه 269000 حاله 2022 والسنه اللي قبلها اقل 100000 والسنه اللي قبلها اقل 100000 يعني كل سنه بنكتر 100000 269000 حاله طلاق في السنه لا هو اللي مخيف مش انها 269 هي المخيف انها بتزيد ب 100000 يس yes, بتزيد ب 100000 <تصفيق> وكل 117 ثانيه في حاله طلاق يعني كل سنه بتزيد 100% في المية. انت لا كل سنه بتهرب من ال 100000 اللي بيطلقوا كل سنه <تصفيق> والله العظيم وصاحباتي اللي هيتفرجوا بيشهدوا على الكلام ده انا ما بطقش في حياتي قد الطلاق والله العظيم وبقعد اقول لها شايفه الراجل الكمل اللي عندك ده روح يبوس ايده حالا دلوقتي ده بره في مقاسي الجزار ما بيحبش اللحم والله و... و... دي حقيقه والله العظيم بكره الطلاق اي كلام <تصفيق> بس آه. حسيتها حلوه اه الجزار فيجيتيريان اه اصل انا نفسي نعمل الريلز بتاعت البودكاست دي عارفها ايوه اللي هو اقوال مقصوره بس الزار اللي هو انا سافرت استراليا ماشي ليه عشان مش عايز احط بنزين ايوه ايوه بس فبقول لكم لا ما فيش يعني هي اغلب الستات اللي بتطلق سترونج اندبندنت وومن اغلب الرجاله عندهم مشاكل خيانه مرعبه مقارنات مجحفه كل الناس بقى في في الـ في الكوميونتي عك 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 فالناس مش عارفه تاخد مسؤوليه كمان مش عارفه تشيل مسؤوليه انا ابني عيان انا هنزل اخرج انا ابني عيان سخن اقعدي انت بيه انا نازل اسهر طب ما تقعد يا يا سيد الناس تعمل كمادات ايه هتنزل تسهر ليه ما احنا خلاص ما احنا اندس توجذر فبيحصل ميس كوميونيكيشن ومش بس ميس كوميونيكيشن ميس كومبريهنشن هم ما بقاش في لغه حوار بقى اللي هو على طول ها يلا على محكمة الأسرة حالا إن أنت طالق طب ما أنت لما تديها تضربها واحدة أنت طالق ما هي هتبقى عايزة تريفنج يعني طبعاً. الناس اللي ب... الناس اللي بتطلق غيابي أنا دايما لما يجي لي كلاينت يقول لي أنا اتعصبت منها جدا أنا رايحة أطلقها غيابي أقول له يا ابني ما تطلقهاش غيابي ما تطلقهاش غيابي عشان هي لو عايزة تنتقم منك تعمل تعاند هتعمل ريفنج هتروح ترفع عليك نفقات وهتاخد منك فلوس كتيرة جدا ما تطلق حضوري باحترام إيه اللي يخليك مثلا حب واحدة تانية طب ما تطلقها بالذوق قول لها ان للاسف هتبقى خسيس بس خلاص ات هابنز ليه تطلق غيابي وترميها و... واللي عايزه بقى مني تجيبه بالمحكمه طب ليه ما هي فين العشره طب ما بتراعيش العشره ليه هي دي الح... هي دي الكيسز اللي بتروح محاكم يا جماعه على فكره في ناس بتطلق باحترام وبيفضل ما بينهم آه، ود طبعا. و... طبعا. وبيبقوا م... بيبقوا بجد اون فيري جود تايمز ولما بيتجوز تاني بنبقى ما بقى صاحبه اللي هو يعني بيبقى في ف... خلاص ده بقى فاميلي بوند انت مش بمزاجك بدل بقى في ولاد دي علاقه دم خلاص احنا في حاجه بتربطنا فور ايفر سواء البوند ده اتاند... يعني خلص بطلاق او خلاص يعني انت عشره انت عمري عندي منك ولاد خلاص انت في حياتي مدى الحياه اه كده ولا كده كده ولا كده الناس اللي بتطلق بعد نص شهر دي ما فيش آه ولاد خلاص دي كانها صحبيه وفركشه برضو لا ضرر ولا ضرار لكن انا بتكلم عن ال... الناس اللي بيبقى في بينهم عشره ازاي بت... 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 بينتهي بيكوا الحال بانك عايز تطلع مراتك ست سيئه السلوك وسيئه السمعه و... وغير اهل انها تربي ولادك طب ما ده اختيارك يا معلم يا احنا ما انت اللي اخترتها هت... هتسيء بقول له اوقات انا ما اقدرش اكتب الكلام ده دي ام ولادك لما ابنك يكبر ويقرا صحيفه الدعوه اللي انت قاعد ت... تقول فيها زي كلام البشع ده عن عن مامته هي يعني هيتكلم معاك ازاي؟ طبعا عندي تحبي تحب ناخد بريك؟ يعني لو انت عايز انا حاسس تعصبتي <تصفيق> قوي وبعدين مش عارفه اقراكي انت مع المراه ولا الرجل؟ انا مع الحق 
ولا؟ اصل انت خدت بالك ان نص الكلام بتهزق الراجل هي... والنص الثاني بتهزق انا اللي عاجبني قوي ان انت ان انت مع ان انت في الاخر نفسك انك البيوت ما تتدمرش ايوه ده ال... والله ال... الاساس اللي انت وراه انا وحيات ربنا انا مع الحق انا عايزه اشوف الحد اللي فعلا مش متغ... اللي رايح منه حقه لو انا اقدر ارجعه لك ارجعه لك ابقى سبب يمكن ربنا عاملني سبب عشان اعرف اساعدك في انك تجيبي قوت عيالك ولا تجيبي من الراجل اللي مش مسؤول اللي انت اتجوزتي منه ده فلوس اللي انت مش في يا جماعه ستات بجد بتكح تراب والرجاله مش في دماغها طب خلفت منها ليه؟ طب اتجوزتها ليه؟ طب ما تبقى قد المسؤوليه على فكره خلاص ما تكملش بس انت عندك مسؤوليه تجاه الطفل ده مش ذنبه ان انت مش مسؤول مش ذنبه هيطلعوا مسخ بيطلعوا اطفال غير سويه معقده والناس دي لما تكبر هتبقى ضرر على المجتمع لا. كله يعني هن... احنا هنجني حصاد المأس... المآسي اللي بنعملها في اولادنا دي لما لما كمان 10 15 سنه يطلعوا دول بقى يفتحوا بيوت هتبقى بيوت شكلها ايه؟ طب عندي سؤال يا ساره معلش يا كريم انا بحاول ادخل السؤال في النص <تصفيق> بحاول ادخل ارفع صباعك و... واسال بالراحه باحترام ها؟ لما بي... عشان اللي في النص اللي بيجي لك <تصفيق> اللي بيجي لك البنات اللي بتجي لك دايما وبيبقوا عايزين الطلاق بيبقوا هل هم بيبقوا بيعملوا فلوس اكتر من جوازاتهم؟ اقول لك على حاجه الفلوس بتقوي الفلوس عامة بتقوي الفلوس الست. بتبوظ النفوس يا الفر... يا ابني بقى خلينا نعمل حلقة بقى ن... 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 يعني ترضي ربنا ده جاي معانا أقوال مقصورة اه والله <تصفيق> انا بس عشان ن... ناخد أي حاجات للريلز الفلوس بت... حاجات فايرال بس الفلوس بتقوي الست اللي ما معهاش فلوس بتبقى مكسورة قوي في الطلاق قلة الفلوس بتكسر الست لأن الراجل في الطلاق بيدوس عليكي بالفلوس اللي هو مش هصرف يا عم الحاج أنا ما معيش فلوس أدفع مصاريف مدرسة نقوم ده رافعين حاجة اسمها مصاريف دراسية It takes a lot of time آه عشان تطلع قماش هتضطري تدفعي قسط اول وقسط تاني وقسط تالت وبعدين نحصله وبعدين هو يعمل استئناف هنقعد كده سنة فأنا هجيب لك الفلوس بس على ما اجيب لك الفلوس هتكون انتي بعتي كليتك رفعتيها على اول اكس على راي واحده صاحبتي فهنعمل ايه ما هو انت دلوقتي ما بتصرفش عليه بتدوس عليها بالفلوس لو هي بقى معاها فلوس هتبقى عندها شويه عندها طبعا عندها حاجه حاجه واقفه عليها بالظبط عندها سوليد جراوند بس قصدي هي بتبقى ات... بقى انا سؤالي بقى هم بيحسوا من الاخر ان هم أيوة. اقوى او لما بيبقوا بيعملوا او الراجل مش شايفينه ان هو خلاص مش محتاج كفايه في عينيها أوه. لو هي حسنا بتاع شوط اكتر منه يعني اه بقى مش الم... المجوزه دي مش لازمين خلاص مش مش مالي عيني هعمل طب يا جماعه الرجاله لو سمحت محتاجين نشتغل نشتغل اكتر واكتر عايزين نعمل فلوس جامد <تصفيق> لا ما هم الرجاله قومون على النساء بما انفقوا هو الست بتشوفك اعلى منها لما تنفق يعني انا دلوقتي هقعد اشقى واتعب واصرف على عيالي وانت قاعد انت عارف في الـ في الكوميونتي في الـ في السوشيال كلاسز الاقل زي الناس اللي بتشتغل عندنا بتقولي انا بشتغل كل يوم وبرجع ادي له الفلوس يحشش بيها طول النهار والليل طب هي قاعده معاك ليه دي ست شقيانه ده, ده نوع من الشقه ما هي شقيانه من الصبح بالليل وبتروح لجوزها تعمل له حله محشي وتدي له فلوس يعني لا هاي الجوازه بصراحه مثلا هنعمل <تصفيق> ايه طب دي بقى بتقعد مكمله عشان دول بقى في فول اوبشن يعني ما عندهمش طلاق بقى دول بيقعدوا اكتر اكتر ناس بتقعد بقى في الجوازات الصعبه دي وبيتضربوا انا في عندي كانت واحده بتشتغل عندي مصورتها قلت لها قولي للراجل ده ان ان انت المحاميه اللي انت بتشتغلي عندها في البيت صورتك ولو عمل دي ايده عليكي تاني انا هحبسه كل يوم تجي لي عينها قد كده يا ست الكل ايه اللي حصل؟ تحكي ما بيتطلقوش دول بقى يا عيني قاعدين بي بجد بيشيلوا الطين على راسهم ويربوا في ولادهم وعندهم رجاله في البيت قلتهم احسن. ما هي دي بقى ولا سترونج ولا اندبندنت. بس الحوار ده معروف اه الحوار ده معروف في قوي. طبقات معينه بالظبط الراجل بيبقى قاعد والست بتشتغل وهو دي حقيقه بيجيب بيها بقى مخدراته فالطلاق يا جماعه في بعض الاحيان بجد بيبقى <تصفيق> بيبقى نجاه للست بس في نفس الوقت بلاش نمس يوزت بقى اللي هو عمال على بطل وكمان بتقول لي صباح الخير او انت كمان بتقول لي صباح الخير بيطلقوا كده فاحنا محتاجين نمسك العصايه من النص ما نقعدش ن... احنا محتاج... نتبلع على حد ولا نفتري على حد ونبقى في عداوتنا قسويه ونبقى في عداوتنا مش عندنا عند بلاش العند ينسيك ان انت في الاخر ده ابنك اللي انت مش عايز تصرف عليه ده وده ابنك اللي انت مش عايزه توريه له ابوه ده مهما انا في اوقات بقول للستات انا لا هجيب لك مليون جنيه في الشهر هل ده هيجيب لك اب لابنك؟ جبت لك بالنفقه هو ميسور الحال جبت لك 100000 200000 مليون جنيه في الشهر نفقه هل ده هيجيب لك اب لبنتك او ابنك؟ مش هيجيب لك طب ولو جبتي من المحكمه امر بان هو يدفع النفقه دي كل شهر وما دفعش ايه ده دعوه حبس بيتحبس طبعا دعوه حبس 
على طول ما ما ب... ولو اتحبس ولو اتحبس بي... بي... لحد ما يطلع بقى بيبقى عليه الفلوس دي كلها اه بس بصراحه عمر ما حد بيسمح انه يتحبس هو اول ما يجي له دعوه الحبس ونجيبه بيدفع طب افرض هو بيبقى معاه الفلوس دي أيوه انتوا ما بتحكموش عليه بالفلوس دي الا لو هو فعلا يقدر يطلعها كل شويه تحريات مباحث طب افرض هو قدم ورق مثلا جديد ان هو والله حصل له مشكله والله ما تخلفش ما ما خلف بقى لا خلص انا بتكلم ان هو والله استلف. كان عنده استلف ما هو انا هي الست هتعمل ايه هي مش انت البي... الطفل ده صح. منك لا لا مفهوم انا انا بس أيوة بحاول أنا افهم ايه الحلول يعني القاضي هيقول له متصرف ما لكش في ماليش دعوه آه. روح بيه عربيتك روح ما هو تحريات المباحث بتوري ان انت عندك اسيتس عندك املاك مم. سيل سيد ما انا مش هحكم عليك بفلوس انت مش قد تدفعها انت طيب. لازم تبقى قد ان انت تدفعها تمام لا 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 اقنعتيني لا 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 ما احكيلكش لا لا, لا, لا اقتنع <تصفيق> ايه اكبر قبل ده بيجي لك الحالات اللي هي الستات اللي بتضرب جوازاتها ولا لا؟ اه والله انت عارف الحوار ده؟ طب اه عارف والله العظيم اه ايوه ايوه منتشر بس مش رجاله كتير بيروحوا عشان بيبقى الكبرياء ايوه طبعا فاهم ايوه بس اكشلي هو موجود موجود ايه ده ايه ده بيتضربوا وبيتشتموا الرجاله ما احكيلكش انا في اول ببقى مستغربه جدا بس ببقى ماسكه نفسي لا ما تحكيليش بقى عشان انا بقول لك لسه عملت خلصت نص دقيقه بيتضربوا وبيتضربوا والله العظيم في رجاله بتتضرب وبتتشتم يعني هي اللي بتشتم جامد وبتضرب وبتحدف عليه حاجات وهو طب يبقى احنا محتاجين نعمل فلوس كتير ونروح الجيم ممكن نغير الموضوع يا جماعه <تصفيق> لو سمحتوا عشان انا بقيت اقلق احنا كده انا كده امي مش هتبقى مبسوطه امي عايزه انا اتجوز لو سمحت ان شاء الله هتتجوز فالظاهره دي موجوده فالظاهره دي موجوده جدا ايه اكبر بقى السبب للطلاق اللي هو يعني اكبر بمراحل كتيره جدا من كل الاسباب الثانيه ما هو انا قلت لكم كل الاسباب لا اكبر يعني ايه اكتر سبب متعارف عليه او كل الناس الخيانه الخيانه سواء من الراجل او من الست الخيانه اون ذا توب اوف ذا بيراميد على راس الهرم طبعا الخيانه الست بتتكسر قوي لما بتتخان بتتكسر وما بتبقاش عارفه حتى لو سامحت هتسامح مره في الثانيه في الثالثه هتحس ان هي اولا ثقتها اتدمرت بقى عندها تروما هي مش واثقه فيك مهما عملت ومهما حاولت تتصلح هي مش شايفه ان ان هي عارفه تسامح انا اوقات كتير بقول لكلاينتس طب ما سامحي اغفري عشان هو كويس هو غلطه نزوه اوقات كتير بتقول لي مش قادره بمرض بعيا خلاص مش مصدقه مش قادره يجي خلاص استحاله فعلا بيبقى سبب لاستحاله العشره مش قادره الضرر النفسي على فكره اللي بيقع على الست ده سبب من اسباب الطلاق طب تعالوا اه يعني هي ممكن الست تبني القضيه على ان هو ضرر نفسي طبعا راحت للدكتور نفسي هتربي ازاي على فكره والادمان نسيت اقول لكم والادمان وفي حاجه ثانيه مش عارفه اقولها ولا لا عيب ولا ايه قولي جربي في رجاله لا. كتير دلوقتي بقوا لا بس ثنائي لا بقوا اه بيحبوا الجنسين بقوا اه بقوا باي بقوا باي باي لا باي انت بقى عشان كده هتقفل لنا البرنامج بتاعنا دي برضه كيسز بس يا <تصفيق> جماعه انا بحاول الحلقه دي آه. اعمل وش خشب انا ماشي انا ماشي على طراطيف صوابعي آه. اصلا ولعلمك كل تعليه الصوت والعع اللي انا بعملها دي جايه من خوف ده مش حقيقي والله انا بحكي لكم يا نهار اسود اوكي اه فدي بقت حاجه يعني حاجه موجود طبعا مش كتير بس موجود ما دي اسباب وفي واحده في كلاينت حبست جوزها مش عشان متاكده ان ما فيش حد هيصدقها من اهله فقامت حصل لا يا جماعه سلام انا انا ماشي يا جماعه بص ابعتوا لي الحلقه دي على التليفون ايوه ايوه في حاجات كتير يا جماعه في اسباب كتير والله ما هو ابغض حبست الحلال حبسته حبسته علشان تثبت حاله بس تجيب اهله بس عشان ما يقولوا لهاش ان انت كذابه عشان كل شويه بتشك ويقولوا لها بلاش هبل ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده حبسته مع حماده يعني اه حبسته مع حماده بس يا جماعه يا جماعه ال امم لا احنا في بودكاست محترم يا جماعه اه انا اسف شيل لو انت قلقان شيل الكلمات من البيت كلها لا بهزر معاك فهو ابغض ابغض الحلال بس هو بس بحاول اهزر معاك الحلقه مش الحلقه مش بتخلص اه طب <تصفيق> الله عليك يا ساره بص خلينا نفرفش بقى شويه أه. عشان بجد انا حاسس بحراره فجاه اه تفتحوا لنا التكييف أه. الجواز بقى الجواز آه. عندي منه هنا برضه 929000 حاله ل 2022 طب ما حلو والله آه. جميل يعني تقريبا مليون قصاد 270000 حاله بالزبط. طلاق بالظبط بالظبط بس هو تاني هي مشكله مش في عدد حالات الطلاق هي مشكله قد ايه هي بتكبر انها كل سنه بتزيد تقريبا 100% اه طب و20 و21 جواز عندك؟ اه عندي 880000 حلو يعني زاد 100 طب زاد 100 طب حلو يبقى احنا ايوه 100 على 100 اه ده احنا برنسات بقى حلو قوي الجواز ده اللي هو جواز بقى في قصص ال... ناجحه ممكن نقدم نداء لمامتك تسمع الحته دي انه في قصص يا طنط ناجحه جدا 
وبجد والله العظيم دول اللي بيبقوا مغلوبين على امرهم ومش قادرين يفتحوا بقهم لا بيبقوا بعاد عن السين في سين كده معين احنا فيه دلوقتي في مصر احنا انا وانت بنشوفه السين ده لو بعدنا لو خرجنا منه هنلاقي فيه جوازات ناجحه جدا انا عندي س... انت بتتكلم على المجتمعات المعينه اه اه اطلع من السين ده هتلاقي في ناس ناجحه جدا مفيش حد مبسوط باتر فلايز بعد 15 سنه جواز بس عندهم رضا عندهم مسؤوليه تجاه بعضهم ده انا عندي انا مسؤوله تجاهك انت مالي عيني انت مالي عيني الدنيا حتى لو بنقعد نهزر او بنقول كلام جارح او بنتخانق مع بعض ما فيش بيت بيخلو من الخناق بس كل ما بعدت عن السين ده كل ما المقارنات بعدت كل ما الناس اللي هو عادي ان انا ابقى خارجه عندي انتيم وعندي بت... يعني كل ما بعدنا عن سين معين فتازي كل ما بنبعد عن العادات والتقاليد اكتر بالظبط كل ما قربنا بقى من عادات والتقاليد اكتر كل ما بقينا احسن في بيوتنا يعني بالظبط ايوه ما ده اللي قصدي عليه عكس اللي انت بتقوله لا بقول بالعكس يعني لا كل, اللي كل الناس اللي بقت كل ما قربنا من اللي هو بيبعد عن العادات والتقاليد اكتر بيبعد كل ما بيبعد كل ما نبقى لا ما انا بقول فكل كل ما نقرب فعلا كل ما نقرب من عاداتنا وتقاليدنا اكتر كل ما البيوت بتبقى اهدى والحياه بتبقى راسيه وكل ما ما نبعدش عن الروتس احنا كل ما نبعد عن اما كل واحد بيبقى عارف دوره ايه بالظبط ايوه ازاي بيحترموا وبحترم الراجل اللي قدامي ده مكبره ما في دلوقتي كل الست تات اتت راسها براس جوزها لا عند 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 انت بتعمل طب ما انا بعمل كمان ف وجهي كلامك ليا خليكي اي حاجه فيها كده لبش لا هي كل ما نقرب من عادات والتقاليد كل ما هنبعد عن المشاكل وهنبقى عندنا بيوت شبه بيوت اهالينا يعني الدنيا هتبقى شويه زي زمان لكن احنا ال- ال- السين المعين او السوشيال كلاس الطبقه المجتمعيه اللي هي فيها زايد قوي الطلاق هي الطبقه المدلعه الناس اللي هي ما تعودتش حد يقول لها لا على حاجه فيلا نتجوز وندفع 100 مليون جنيه في الفرح يلا بينا يلا نتطلق وخدي اللي انت عايزاه وطلعي بره بيتي يلا ما فيش حد بيقول لحاجه لا لحد على حاجه فاحنا الناس اللي هي متاثره اكتر بالمجتمعات الغربيه او 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 يعني اه احسن انه كل ما قربنا من من بيوت اهالينا كل ما هنفضل متكاملين وعشان كده اسمها عادات وتقاليد بس. وعشان كده ال... كل المشاريع الجواز الناجحه كانت زمان النسب اعلى بكتير جدا من دلوقتي بالزبط. لان هم كانوا ماشيين على العادات والتقاليد بالظبط احنا كل ما نبعد كل ما نتعور صح اخرج بقى بره المجتمع ده يا كريم عشان <تصفيق> دنيتك تبقى حلوه يعني انا بعد الحلقه دي هتطلق ومش عارف انزل الشارع وهتتضرب بعد كده احسن كده بقى خلونا نعدي اليوم عدوا نعدي يوم ايه يا ساره؟ خلاص كده نعدي ايه يوم ده انت داخله بمطاوي مديانه كل واحد في وشه انت متجوز خد انت عارف انت طبعا لما تخرج انت هتنزل دلوقتي انت بقى مش عاجبك السين طب تعالى انت مش عاجبك السين انا هوريك تعالى حبيبي اه الراجل <تصفيق> الراجل بيطلب الاحترام آه. اكتر من الحب والتقدير اه والمراه والله العظيم بتكلم بجد والمراه بتطلب الحب صح يعني ال... المراه الست... بتطلب الست الحنان لما ت... الست ما هو الحنان جزء من ال... من الحب لكن والأمان برضه. الراجل طول ما هو شايف ان مراته بتحترمه ده بالنسبه له ده معناه ان هي بتحبه وما تعملش راسها براسه بس هي اكتر هي الاحترام اه طبعا بس التقدير أوه. لان الرجاله دايما بيبقوا حاسين ان الست مش مجمعه هو بيعمل قد ايه بالظبط فدايما بيحس اللي هو ده انا عملته 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 بس ما حدش واخد باله احنا ما نعرفش بقى انت قول لنا الحوار ده <تصفيق> شوف عشان انا اللي قلت عليك <تصفيق> هو ما قالش حاجه والله هو الولد قاعد مستمع انا اللي قلت التقدير حلو <تصفيق> قوي الحلقه دي انا مبسوط آه لان آه كريم كل ما يقول حاجه ممكن ناخدها عليه لا في على فكره ما احنا ما بنتكلمش احنا بن احنا يعني بنقول ان شاء الله بن 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 آه. بنتحاكى أيوة في الموضوع أيوة. طيب بمناسبه الجواز اللذيذ بقى اتفضل اه فبتستعدي ايوه الجواز بقى أيوة. احنا دلوقتي المعترف بيه واللي كلنا عارفينه من ساعه ما اتولدنا انا والا وهو الجواز الشرعي ايوه اللي هو ماذون او كنيسه ومنديل أو... أو... صح كده مظبوط في بقى انواع جوازات ثانيه كل ما الواحد بيكبر ويتزنق بيسمع عنها تمام <تصفيق> 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 أيوة. عندك بقى العرفي عندك المسيار عندك المتعه عندك جواز الحديقه جواز ال... أيوة. في حاجات غريبه بص بقى يا ما هو صحيح وايه ال... وايه اللي هو اللي مش صحيح وبيعتبر حجه عشان حد يعمل حاجه لا احنا في مصر بنتجوز في اطار الدوله اللي هو جواز 
شرعي رسمي بمأذون ب... وعندنا جواز عرفي وهو جواز شرعي ايضا وله ضوابط له شروط وله ضوابط وده كلام الشرع مش كلام انا عرفي ايوه شرعي عرفي شرعي عقد عرفي شرعي بس العرفي ده بتبقى ورقه واثنين بيكتبوها مع بعض اذا تحققت شروط معينه وضوابط معينه صح بقى جواز صحيح ينتج اثرا ينتج نسبا بس مجحف للست الست ما لهاش فيه حقوق لازم نكتبها احسن بس ليه ظروف زي في حاله الارامل اللي عندهم معاشات وانا لسه كنت بقول الكلام ده الارمله اللي عندها معاش دي هتخسر معاشها معاش زوجها ولادها ياكلوا منين ما هي لو اتجوزت تاني جوزها ده مش ابو العيال دي هيصرف عليهم ليه فهتخسر هتخسر المعاش فهنا هي مضطره تتجوز عرفي هي مش بتتجوز عرفي في السر قد ما هو عندها ولي عندها شهود بتتجوز بمحامي الأسرة الأهل القريبين منهم عارفين لكن مش هتكتب على قريتها لأن هي لو كتبت على قريتها إن هي متجوزة هيتاخد منها الإيه؟ المعاش بتاع ولادها بس ده بيبقى كأنه جواز في السر يعني غير قانوني لا قانوني بس ده ما هي كان مشهر ولا مش مشهر؟ بمكالمة تليفون للمحامي يبقى مشهر بس هي ظروفها منعتها من إن هي تبقى متجوزة لا. جواز رسمي معلش عايز أفهم معلش يعني أنت دلوقتي بتقولي إن هو دلوقتي هي كانت بتاخد آه معاش 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 بسبب إن جوزها مات الجواز ده مش مثبت دلوقتي إلا عند المحامي أه فما هو فما فيش إشهار بس هو مش الأساس بتاع الجواز هو الإشهار الأصل في الجواز هو الإشهار طب إزاي يبقى هي عندها كيس إحنا في كيس هتعمل لا أنا قصدي هتعيش رهيبة يا كريم هتترهب تم... لا لا تم... أنا فاهم الحتة النفسية ربنا مديها رخصة مديها رخصة وحلال 100% وشرعي شرعي يعني حلال اذا توفرت فيه الشروط واصبح له ضوابط يعني احنا ممكن ان انا مجرد انا كلمت المحامي قلت له احنا اتجوزنا انا كده اشهرت لا انت اتجوزت عند المحامي بشهود ماشي كلمت المحامي النهارده قلت له شهري العقد ده هيبقى عقد رسمي عادي جدا وله كل زي كانه وتروح منها ال ما هو هو اول ما يتشهر هيروح منها بالزبط. ماشي بقى احنا جايين نضحك على الحكومه احنا ما بنضحكش على ولا حتى بنضحك على الحكومه حتى هي اصلا هو مش جواز اصلا هو مين اللي بيدي المعاش هو, هو احنا مش هنقول للحكومه اصلا احنا نقول للحكومه ليه ما هو احنا اتجوزنا خارج خارج اطار الدوله فور ذس للشرط للسبب ده بالذات علشان هي ارمله وعندها في كيسز يا جماعه احنا بننقى بنفسنا عن الزنا بنبعد عن الزنا. الست هتعيش راهبه هتترهبن ما هي لازم تتجوز ات بوينت يعني انت قصدك ان الجواز ده بيبقى جواز شرعي دينا شرعي بس هو مش شرعي قانونا خارج اطار الدوله مش 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 شرعي ما. هو خارج اطار الدوله مش داخل اطار الدوله لانه فهمت قصدك طب يعني المصلحه اللي بتطلع المعاشات لو عرفت ان هي متجوزه عرفي لا مش ليهم ليهم حق يقولوا حاجه لا مش هتقول مش هتخش اصلا مش 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 هو ما حدش يعرف حدش يعرف حد انا دلوقتي انت رحت انت ارمى لا 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 ما انا هروح اقول له دلوقتي وعلى المتضرر اللجوء للقضاء انت لو متضرر اثبت انا مش هعمل حاجه انا قاعده متفرجه انا مفيش حاجه عليا تدني هنكر هقول لا ما اتجوزتش عرفي مش بكزب. هقول حاجه مش هكذب انا عندي انا عندي مصيبه انا دلوقتي ب... ب... تقدر تقول عليه تحايل بس انا قدام ربنا ما عملتش حاجه غلط اي ما هو ده اللي انا كنت بقوله هي دلوقتي في قسمين ما هو ده اللي انا بقوله دين قدام الدوله ودوله اه صف. فهو دينا الدولة تمام مش دوله مش تمام دوله حاجه لانه هي بتطلع معاش على فكره هو القانون ده اصلا لازم يتغير لان يعني ايه الارمله لما تتجوز المعاش يسقط هو الراجل اللي اتجوزته ده مش مضطر يصرف على ولادها فهو المعاشات المفروض يعني يتكمل ونفس الموضوع بتاع اسقاط الحضانه ما الست بيسقط عن المطلقه في بعض الكيسز لو اتجوزت من غريب من رجل اخر غير جوزها غير اب ولادها يعني الزوج من حقه يسقط عنها الحضانه وولادها يروحوا منها فبرضه بتي سام كيسز يتجوزوا عرفي فور ذس عشان السبب ده بالذات يا يعني انا مش قادر احط اذا كنت انا شايف ان ده صح ولا غلط ما اضحكش عليك عمال افكر في بعض الاحوال في بعض الحالات بدل يا جماعه تحقق شرط الولي والشهود وضمنا لها حقوقها بعقد اللي هو عندك مهر عندك مؤخر عند هن هن يعني مش هنتحايل بس هنحاول نطلع باقل الخسائر عشان ما اخسرش المعاش بتاع اولادي وده اصدر الافتاء وكل حاجه ده كل تمام كل حاجه حلال 100% هو شرعي يا جماعه انا ما بقولكش متعه ما بقولكش مسيار انا ما بتكلمش في الـ في, الـ في الزيجات اللي مشهوره في الخليج اللي هي احنا ما بنعترفش بيها هنا في مصر احنا في مصر بنعترف بالزواج العرفي وبنعترف بيه شرعا ولو حملت بينتج اثر وبيتنسب الاولاد وكل حاجه 
بيتنسب ايه ده طب ايه ده طب ازاي دي يعني انا النهارده هي كانت لا ما انت ثواني انت النهارده كنت انا بقيل للحكومه علشان انا مش عايز اللي معاش يقف مثلا انا هحوله اه ساعتها لازم تحوليه طبعا لازم هعمل اثبات زوائي لازم هشهره هم. عشان كده انا بقول لك اتس ليجل انه هيبقى بمكالمه تليفون ليجل خلاص اه منكم يا محامين امال ايه بجد يا ما تحت السواحي دواهي <تصفيق> خدوها ريل دي <تصفيق> 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 ما يقول لك انت يعني اوحش حاجه فيك ان انت محاميه بس هي ما لهاش علاقه انت 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 اللي بتختار تمشي في طريق صح او طريق غلط في ناس بتبقى عندها ظروف ما تعممش ما تجيش تقول لي حد يجي لي المكتب يقول لي انا هنكتب ورقتين وما لهاش عندي حاجه وحصلت قبل كده ان في كلاينت قال لك واحد قال لي كلاينت عندي انت هتصدقي ان انت متجوزه بجد ولا ايه عشان اتجوزوا عرفي عشان اتجوزوا عرفي ففي ناس بتمس يوزد بس انا مش بتكلم عن 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 الناس اللي بتمس يوزد انا بتكلم عن الناس اللي فعلا في امس الحاجه ل... لانه ربنا يديها رخصه معينه ان هي تستخدمها <تصفيق> بس ما تبصليش كده يا باسل في ايه ما ت... انت ما تتجوزش عارف انت لسه هتتجوز اول مره الاول لا انا جاي انا كده ولا هعتبها اصلا <تصفيق> لا مش هو حتى لو عايز انا اسفه يا طنط يا طنط ام باسل انا اسفه يا نهار اتنين ما تتجوزهمش المحامي والدكتور النفسي يا جماعه عشان حتى امسككم في البيت فتفنطكم عندي بقى كمان توبيك هايل عايز اسال فيه هم عن اما عامه عندي اثنين توبكس وانت اختاري هتردي على اني واحد فيهم الاول انا اختار اتكلم على كل حاجه انت عارف انا بص يا ستي في حاجتين عايزين عايز اعرف الفرق ما بين الطلاق الغيابي واللي هو الطلاق اللي فيه حضور والتوبيك الثاني ان انا عايزين نعرف التمكين امم هل في والتمكين ده ازاي بيتاثر بطلاق غيابي وطلاق حضور؟ انا اعرف التكميم تدبيس قولي لي عايز تبتدي بانهي؟ بص الطلاق الغيابي هو يجوز فيه الرد يعني بيبقى فيه يجوز للزوج انه يرد زوجته خلال شهور العده شهور العده دول بيبقوا ثلاث شهور بيتحسبوا ليهم حسبه كده نسائيه هنخلص الحسبه النسائيه دي العده خلاص في ديورنج العده دي الراجل ممكن يرد زوجته ايه عايز حسبه نسائيه؟ مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه ثلاث شهور خلينا نقول ثلاث شهور الغيابيه دي مبدئيا اللي هو بيقول بيروح للمأذون من غير ما يحضر ويبعت لها جواب على البيت بتمضي عليه انها اتطلقت بس هو بيروح للمأذون اه ويجوز انه يردها في خلال ثلاث شهور في خلال ثلاث شهور العده غصب عنها يعني الاحسن ان هي تبقى اكيد لا انا بسال يعني لو مش عنده... راضيه بتروح تفسخ عقد الزواج ده تعمل فسخ مش عايزه اكمل معاك اوكي أو تعمل بقى ساعتها إن هي لا مش عايزة تترد ترفع قضية بقى أوه. اه يعني إن هو يردها ده معناه بمو... بموافقة الطرفين بالظبط تمام آه. لازم ماشي. لأن هو لازم يحصل حاجة ما بينهم بوسع حضن سلام كلام عشان كده حتى ال... الأزهر وفي, الش... وفي الشريعة ممكن تعيش مع زوجها في نفس البيت خلال الطلاق الغيابي ده يعني أنا طلقتك غيابي ممكن نعيش مع بعض عشان ربنا مدي برضو رخصه انه يجوز انه كلمه حلوه من هنا على كلمه حلوه من هنا يرجعوا لبعض لا ف... لا لحظه معلش فن... يعني انا ممكن ابقى عايز تطلق غيابي ده لا ده لا خرم جديد اه اه, آه, 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 آه انا الاخرام دي اختصاص اصلا اتفضل حضرتك <تصفيق> يعني دلوقتي رحت انا وانت متجوزين فانا قررت ان انا هطلقك غيابي, غيابي. رحت بزا. للمأذون قلت له انا والله الاستاذه ساره المحاميه دي طلعت روحي مش عايزها مش لازماني انا عايزه اطلقها دن دن سامع عليك ورجعت قمت جيت قابلتك اه او ف... رجعت على البيت بتناحتك عادي اتفضل معايا بيتك ومطرحك قمت خاطف بوسه يبقى احنا رجعنا أوه. طب والمأذون اللي انا لا خلاص اديته كلمتي ده خلاص ايه خلاص هنروح نرمي طب وانت ما كنتيش عارفه اصلا في القصه دي انت قصدك في المثل ده هي ما كانتش تعرف اصلا انها اتطلقت كانت عارفه انها اتطلقت كانت عارفه كمان ماشي كانت عارفه انها اتطلقت بس هي نفسها يا عيني يرجع لها فهو اول ما رجع قال لها ازيك عامل ايه عملت كده انت اخويا يا لا بالظبط رجعت يا عيني يا ربي ولا حياه لمن كنت هو مكلم بقى المأذون قايل له بقول لك انا خلاص فاكس تمام اه اه مش خلاص لاغي حلو طب ده هي الحته دي لما بنقول ان هي يقدر يردها هي دي اللي بيت الطاعه؟ لا بيت الطاعه ده ده قصه ثانيه خالص ده قصه ثانيه خالص مش عاجباني الخطه اللي في دماغك دي بيت الطاعه دي سلمى انا ما اعرفكيش بس بحبك يعني انا معاكي على فكره انا انا في صفك بص يا كريم آه بيت الطاعة ده قصه تانية خالص اولا بيت الطاعة زي بتاع زمان ما بقاش يحصل دلوقتي أصلاً. القاضي لما بيلاقي واحده هو اسمه امر طاعه 
اول ما بيلاقي القاضي ان في واحد عامل امر طاع ده اصلا بيقول ده استحاله العشره بدل ما بيبقى طلاق للضرر بحوله في ثانيه انا لما بلاقي الخصم عامل امر طاع بقول لها بصي بقول لك احنا كده كسبنا القضيه تقول لي ايه ده ازاي ده هيوديني بيت الطاع مفيش حاجه اسمها بيت خلاص مفيش حد يجبر حد انه يعيش مع بيبقى بيبقى حاجه اسمها طلاق للشقاق والنفور يعني القاضي بيقول لا ده كده بقى في شقاق ونفور يعني استحاله العشره ده انت طالبها هتيجي لك بيت الطاع بالعافيه يبقى كده في شقاق وفي نفور انا هطلقك عشان كده تمام فامر الطاع ده دلوقتي في 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 القانون الحديث ده مش هيعمل للراجل اي حاجه ولا هيفيده بالعكس ده هيأذيه لانه القاضي اول ما يلاقي امر الطاع ده هيديها طلاق لاستحكام الشقاق وتحتفظ بحقوقها كمان اللي هو انت عايز تجيبها بالعافيه تعيش معاك ده انت راجع ناطع يعني بس ماشي يبقى كده الحضور ده الغيابي احنا كنا بنتكلم بقى على الغيابي لا لا الغيابي ملوش علاقه بامر الطاع انت تمام. انت كان عندك كريوزيتي انت دخلت اصلك تعرف هو امر الطاع لا الطلاق الغيابي زي ما قلت لك كده الطلاق الغيابي بيجوز للزوج رد زوجته في ايام في شهور العيد تمام, تمام. الطلاق بقى ال... الطلاق الحضوري, الحضوري بقى. ده بقى بيبقى محتاج بعد كده لو هتردها عقد جديد ومهر جديد يعني اصل الزواج ايجاب وقبول طبعا واشهار والكلام ده كله لكن في الطلاق الحضوري أنا بقى إحنا خلاص وأنت يا زوجتي طالق مني لا على الإبراء بقى أو على إنك استلمتي حقوق بيبقى في صيغة كده معينة في حضور المأذون أو في حضور الست أو في حضور ولي الست ممكن تبقى هي عاملة توكيل مش عايزة تحضر أنا في ستات كتير جدا بيقولي أنا مش هحضر الطلاق عاملة توكيل مش قادرة خد بالك مهما كنتوا متفقين على الطلاق القعدة القعدة نفسها القعدة نفسها قاتلة لأن بجد يا جماعة عشرة رهيبة وميموريز وحتى لو ما فيش عشره الناس دي كانت بتحب بعض في يوم من الايام لما حتى لو حد فيهم مصمم على الطلاق اللحظه بتاعت وانت يا زوجتي أيوة طالق مني المواجهه دي, دي صعبه انا كل الستات في الحته دي بتعيط ما بجد ما بهزرش كل الستات في الحته دي بتعيط انا نفسي بتاثر طب يعني هو الحضوري ده عشان يردها طالق بالثلاثه لا طالق بالثلاثه لازم محلل دي قصه ثانيه لا طالق طلقه باينه باينه يعني لما عاوزه اتجوزك تاني بعقد جديد عقد جديد ومهر جديد تمام وهو يبقى يكون طلق مره واحده بس اه بالظبط لو عملوا كده بقى ثلاث مرات بقى محل. دي اللي تبقى مشكله بقى اه وكل مره عقد ومهر عقد جديد ومهر جديد ما هو احنا مش بالطلاق ده مش بقى مش لبنا في بقك كل شويه هتقول وبعدين نتطلق وبعدين هتقول وبعدين نرجع الباقينا لازم عشان ربنا يربي البني ادم ده يربي عنده حته انه تتربى وما تبطل تقول الكلمه دي كتير لازم عقد جديد ومهر جديد دي الطلقة البائنة البائنة دي الناس فاهمة ان بائنة يعني آه تلات مرات لا بائنة دي ممكن تبقى مرة بس لما عاوزة رجعك تاني اتقدم لك اني بتقدم لك من اول, من أول جديد. جديد عقد جديد ومهر جديد طب بصي بقى عشان انت دلوقتي يعني فوقتي الوحش اللي جوايا اتفضل دلوقتي احنا عندنا الغيابي والحضوري اه في كل حالات الطلاق الطلاق ثلاث مرات ممكن ترد لحد المرة الثالثة لازم يبقى فيه محلل الطلاق مرتين سورة البقرة هقلب لك الشيخ الشعراوي في ثلاث دقائق لا لا خليك فإمساك دي. بمعروف أو تسريح بإحسان يعني يا تمسك بالمعروف يا تسرح بالإحسان إحنا يا جماعة القانون المصري مبني على الشريعة إحنا كل القوانين اللي إحنا بنعملها في الأحوال الشخصية وبنطبقها وأنا بشتغل بيها لازم تبقى مبنيه على الشريعه، ده ربنا في في القرآن والسنه، الشريعه قرآن وسنه بناخد منها القانون المصري. بنطبق القانون ده من الشريعه. فهو ربنا قال الطلاق مرتين والثالثه محلل. ليه الثالثه محلل؟ علشان برضه تتربى. انا مش قلت كده. ايوه. لا بتشرح لك ليه؟ انا بشرح لك. انا حسيت انك بتعاقبني او لا 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 خالص يا باسل انت على احنا انت على راسك. يبقى الثالثه وبعد كده المحلل. اه. في الغيابي وفي الحضوري في كل حته وانا لو جيت بقى انا ومراتي قاعدين في البيت عصيتني قمت لا انت طالق بالثلاثه ده هزار ولا ده عادي ولا ده يتحسب <تصفيق> بص على حسب الدوله في مره حد كده قال انه الكلام ده مش مظبوط احنا في مصر برضو في اطار الدوله ما بنعترفش الا بالورقه يعني, يعني بس اه ده طبيعي واقعي جدا اه يعني لازم يبقى في ورقه لازم يبقى في ورقه يعني ممكن في ناس بتقول 20 مره طلقتك هو مع ربنا المفروض انها خلاص انت طالق كده خلاص ده طلقه بجد لكن احنا في مصر في اطار الدوله لازم يبقى في عقد طلاق آه. فهمت قصدي طب في كل بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده الغيابي والحضوق وكل الكلام ده التمكين بدل في <تصفيق> ايه التمكين ده بس معلش انا مش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه بس عشان لسه ما دخلتش الدنيا بص يا جماعه بجد ما دخلتش بص يا باسل بص التمكين يعني الست 
اتعمل قانون التمكين اصلا عشان الستات اللي بتترمي تترن على او تطلعي بره البيت ويقوم راميها بشنطه هدومها او من غير شنطه هدومها زي ما بتسمعوا في زمان ده رماني بقميص النوم في الشارع في نص الليل والوداع على كتفي قصص اللي, اللي كنا بنسمعها دي فاتعمل قانون اسمه التمكين بيمكن المراه الحاضنه اللي انجبت فراش الزوجيه على فراش الزوجيه من زوجها في بيت الزوجيه ده ده مسكن الزوجيه بتاعي عندي شهود على ان ده مسكن الزوجيه بتاعي طردني من البيت بعمل تمكين باني ارجع تاني البيت الزوجيه اللي هو طردني منه لان انا هو... بالقانون ما هو انت طردتني بع... بعيل في الشارع ما عنديش حته اروحها اروح فين بقوم طالبه النجدة عامله محضر اثبات حاله عامله تمكين شهر شهر ونص برجع بيتي تاني طب وهو بيت... بيتمكن م... بيتمكن منفرد وبيتمكن مشترك ازاي انا لو هو مطلقني ما هو ممكن يبقى رماني في الشارع وانا مش مطلقه لسه م. ما اتطلقتش يا نهار ازاي بقى مفتري فبتمكن مشترك بيبقى اسمه تمكين مشترك يعني انا وانت في البيت عشان احنا لسه ما اتطلقناش احنا متجوزين فاحنا الاثنين متمكنين من البيت طبعا. وبعد كده لما ترفع خلع ويتحكم في الخلع بنرفع لها حاجه اسمها تمكين منفرده اللي هو اطلع بره يا كلب <تصفيق> شفت عملتها لك ازاي؟ اللي هو اه مش عاجبني مش عاجبني طريقه كلامها خالص لا والله دي قلبتها لك لحن ما هو اللي يطلع ما هو اللي يطرد ام ولاده من البيت ده يبقى بني ادم يعني مش خسيس يبقى خسيس الا خسيص في اوبشن في الـ في الـ وده برضو انا بحبه جدا لو البيت كبير قوي وانت عندك طفل واحد وده شقه عمره اتفقوا على مسكن بديل يعني انا هوفر لك سكن بديل بس اطلعي من البيت ده شقه عمري يعني هديكي بيت خمس سنين اوضه وانت معاكي عيل واحد وده شقه عمري قعدت اشتغل حياتي كلها عشان اجيب بيت ب 10 مليون 5 مليون مليون وده شقه عمري هتاخديه مني عشان انت عايزه تطلقي طب ما اجيب لك مسكن بديل ويبقى في نفس الحته ب... وه... وانا اللي هدفع لك ايجار دي بقى الحاجات اللي انا بحبها انه يبقى في رحمه و... و... وتفاهم م. يعني لازم يبقى في نوع من انواع التفاهم والكومبريهنشن عشان نوصل لمرحله خلاص يا ست الكل انت مش عايزه تكملي يا ستي ماشي انا هصرف على ابني وهعمل لك بيت هجيب لك مسكن بديل بس البيت ده يا فلانه بجد شقه عمري انت ما ترضليش ان انا انا ما عنديش بيت غيره هنا يبقى في بقى رحمه وود ونتكلم وناخد وندي بس هتطردني وامشي طلعي بره وهتطلع اللي هو في اهانه يا جماعه الاهانه بتؤدي الى عند سواء الست هانت جوزها هيعند الراجل هان مراته هتعند واللي هيتاذى في الموضوع ده في الاخر الاطفال انا مش هصرف على الولاد وانت مش هتشوف الولاد والجد والجده مش هيشوفوا الولاد ونقعد بقى في الرؤيه في الحديقه الدوليه انا مره كان عندي كلاينت جاب خيمه وقعد حط ابنه في الخيمه في حديقه الدوليه علشان خاطر يبقى مختري بابنه بعيد عن المراقب والمحامي إيه؟ وال... الرؤيه ايه ده في الرؤيه رايح معاه بجد خيمه خيمه و... تنت على عايز يبقى مع ابنه لوحدهم مش عايز انه كل المجتمع ده ما هو يا جماعه برضو ظلم ان انا ما اشوفش ابني ايوه طبعا صعبه جدا وبرضو اكيد بدل انت وصلت المرحله ان مراتك مش عايزاك تشوف ابنك ان انت شخص برضو مش سوي اكيد بتقول بتضايق بتقول للولد كلام وحش على امه امه دي اكتر ست حبها في حياته هتيجي تشوه شكل الام قدام الطفل بيعملوا حاجات بتاذي فعلا هي اللي غلطانه برضه يا جماعه ما هو عشان كده بقول لك دي بتعمل حاجات غلط بتؤدي الى ان هو يتصرف بالشكل ده وهو بيعمل حاجات غلط بتؤدي الى ما هم يا جماعه الناس لو كويسه مع بعض مش هيخشوا محكمه الاسره هيتعاملوا ودي طب بالنسبه للاطفال بقى الحضانه ادينا بقى منى زكي عامله ايه معاكي احقيه احقيه في الحضانه الام باي ديفولت هي اللي عندها احقيه في الحضانه لحد كام 15 لحد 15 وبعدين الطفل يخير لكن الام فعلا هي ال عندها الاحقيه في الحضانه دي او والدتها لو هي اتجوزت الام بترفع ضم اللي هي ام الام ايه ده انا كنت فاكر لما بي... لو اتجوزت ان الراجل يقدر ياخد ال... الراجل رقم أربعة لا مش فاهم انا مش فاهم مش عاجبني ال... معلش اشرحي ب... اشرحي كده اكتر ماشي هشرح لكم يعني دلوقتي اتنين انفصلوا ماشي الطالع عايز اون جود تيرمز ولا عايز ضاربين بعض بالشبشب نبتدي يعني الاول تمام ان هم كويسين عادي طيب هم كويسين عادي بيحصل انه هنتفق انت هتتجوزي او انت لو انت هتتجوزي انا هاخد الولاد تمام يا هي هتقول له ماشي ده مش محتاجه محاكم دي كده احلى سيناريو خلاص لو انا اتجوزت انت خد الولاد تمام كده احنا مش محتاجين قانون اصلا تمام. لان احنا القانون بتاعنا مقيد قوي في الموضوع ده هم. احنا القانون بتاعنا لو هنخش في عند انت اتجوزتي انا هاخد منك الولاد مش هتعرف تاخد الولاد اصلا هديهم لمامتي مامتك عيانه انا بحكي لكم بجد ده اللي بيحصل مامتك عيانه وانا مش هسمح ان مامتك اللي تربيهم فأول واحد الست بعد كده الأم الأم بعدين أم الأم مش بعدين الأخت كمان بعدين أم الأم أم الأب بعدين أخت الأب بعدين الأب إيه ده؟ آه الأب ده ما جاش إيه ده؟ 
ليه بقى؟ صلي على النبي اه ما فيش انت الولد ده مش عاجبني الموضوع ده الولد ده ما الولد الطفل ده انت مش هتشوفه تاني لو هي عايزه تعمل كده هتشوفه مره في الاسبوع بالرؤيه عشان كده انا بقول لكم احنا وي كان مس يوز القانون بشكل رهيب وبنقضي على الولاد بالشكل ده بقول لك انا ببقى قاعده اوقات بنسيء استخدام القانون بنسيء استخدام القانون بنتحايل لدرجه ان احنا فعلا بناذي ولادنا بناذيهم الاب بيبقى فعلا وجوده في حياه الابن والبنت مهم جدا واحنا بن بن مالتر بن بن بنسيء استخدام دي صدمه دي صدمه فعلا ممكن نقولها تاني اقولها تاني هستخدم. انا متجوز واحده وعندنا عيل اه طلقتها باختلاف بخناقه بخناقه قالت لك مش هتشوف الولد ده تاني والعيل ده تحت 15 سنه اه يبقى هي ممكن من حقها ان هي تخلي العيل في حضانه اه ولو هي راحت اتجوزت وانا مش عاجبني ان يبقى جوزها ده هو اللي بيربي ابني العيل ده ممكن يروح لامها بالظبط امها عيانه انا حر مش عايز امها تربي ابني يوم الواد رايح لاختها لاختها هي م. او اختها هي او ام الام الاب الجده امك انت بقى اه اه ما اختها ممكن تبقى مش اهل يعني او مش فاضيه لا بس أو اختها مش... هي الثالثه اه اختها بقى طلعت مثلا عندها 12 سنه أيوة. مش هينفع تربي بالظبط هتروح لامك انت تروح لام الاب امك مش موجوده اختك انت ما جيتش انا عويل يعني لا لا ما بش عمتك بقى آه. بس انت بالنسبه للقانون المصري انت مش اهل ان انت ت... مش مش عشان مش اهل عشان احنا الام هي الست عامه مش الام المراه هي اللي لها الاحقيه في الحضانه اه هم الستات اللي قبله كلهم ستات ستات اه اه هم شايفين من الاخر ان الست هي مهمه في الطفوله الطفوله اهي الطفوله والامومه يعني لازم مرأة مم. المرأة حضرت الطفل يعني بالظبط مرأة مم. هي المرأة هي اللي عندها حقية في الحضانة طب وبالنسبة لل... لل... لمنى زكي بقى وتحت الوصاية دي أرملة اه ايه بقى؟ مالها؟ يعني هقول لك هي هي بصراحة انت جيتي على على الأرملة و ما الأرملة دلوقتي لو اتجوزت الفلوس ما هي الفلوس دي فلوس قصر هي كانت في حالة منى زكي دول قصر فالقصر دول مين اللي يصرف عليهم؟ في الصرف بقى الأب الأب مات يسلم اه 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 لا احنا نعجبك قوي بقى. لا احنا احنا افتكرتوه اه افتكرناه في الصرف بقى ينفق اه معلش لا سألتها بثقة قوي يعني ايوه اللي هو بقى الأب اه نمرة ستة ولا آه. رجع بقى بس رجع بقى اه ماشي لان هو بيقول ايه برضو في برضو في ريزن يا جماعه بيهايند ما هو احنا للاسف القانون مش ستريتش يعني مش هنقعد نفصله على كل حد فينا احنا 100 مليون فهي اوقات بتظبط مع ناس واوقات بتخيب مع ناس هو انت صعب ان انت تليق القانون على كل البشريه يعني مش هنعرف فهي مثلا في حاله منى زكي دي مثلا او بلاش في حاله منى زكي في القانون عامه في القانون عامه دلوقتي انا كارمله اتجوزت <تصفيق> طب ما انا ممكن اتجوز واحد ابن 60 في 70 يسرق ياكل حق الايتام دول ما انا ما انا هط... ما هو الست ايموشنال ما هو برضو القانون عارف ان الست دي بتضحك عليها بالبانه في بعض الكيسز حبت راجل بعد ما اتطلقت بعد ما بقت ارمله والراجل ده طمعان في ورث ولادها ماشي مين اللي هيوقف له؟ الجد ما انا ما انا لو وقفت لك ما انا مراتك ما انت هتضحك عليا هو الجد اصلا هو اللي معاه ورث ورث أيوه. العيال أيوه. مش الام ايوه ما هو هي م... هو مش الام عشان خاطر كده لو اتجوزت واحد نصب عليها هياكل حق الايتام دول ولو الجد توفى لو الجد توفى او الجد نفسه كان حرامي ما بتهابنس برضه ان إيه الجد إيه نفسه ياكل مال عياله هنعمل ايه ده قانون لو الجد توفى مين بيبقى المسؤول العم عم لا العيال. الام الام لا الام الام اه وهم بي دلوقتي قالوا ان هم بيتناقشوا في ان القانون ده يتغير صح اه يبقى ايه بقى بعد المسلسل ايه اللي مطروح دلوقتي بص ما هو انا مش قادره اقول ان انا موافقه لان فعلا في ستات هبله هيتضحك عليها وهيتاخد هتضيع مال عيالها ما هي اتحرقت المركب اهي وبهدلت لنا الدنيا ذروتت الدنيا في المسلسل خالص ما قدرتش المسؤوليه يا جماعه والبزنس رانينج اللي هو الرانينج بزنس ده حاجه مش اي سته تقدر تستحملها الستات سيبك بقى من قصه السترونج اندبندنت دي الست في الاخر شخص ايموشنال يعني هي في الاخر بجد بتبقى محتاجه راجل ياخد بالها ياخد باله منها وي... ويبقى فعلا بس ل... يبقى مسؤول عنها يعني هي ما بتلجاش لان هي تبقى سترونج اندبندنت الا لما فعلا بتلاقي انه ما فيش حد قدر ياخد باله منها انف 
زي ما هي نفسها تاخد بالها من نفسها ما هي السترونج اندبندنت دي لو كانت لقت حد يحتويها ويخاف عليها ويصرف عليها بالشكل اللي هي عايزاه ولا كانت هتبقى عايزه تبقى سترونج ولا اندبندنت ولا اي زفت عشان كده حتى على طول بنضحك في الميمز والحاجات دي سترونج اندبندنت زفت على دماغي انه هي ديب داون هي مش عايزه تبقى سترونج اندبندنت يا عم انا عايزه اتهنن واتستت و... اه فتياس كده اتحطت شغل... في موقف انها تضطر تعمل كده بالظبط يعني... علشان في نقص معين جاي من ال بالظبط انه انه ما فيش حد بيلجا لمثل هذه الحياه الصعبه اختياري لو انت بقى عايزه تختاري كده انت حره لكن في الاخر هتلاقي حتى السترونج اندبندنت دي بتكولابسو فهي الست الايموشنال دي ممكن جدا يضحك عليها وحق ولادها الايتام ده يضيع فلو اديتك كل الفلوس بتاعه الورث ما انت هتضيعيها لازم يبقى في ريستريكشنز يعني انا شايفه ان في القانون عامه لازم يبقى في شويه تقييد بس احنا مش نعرف نفصله على كل حد فاهم قصدي بس هو مش صعب قوي ان يعني المفروض بعد سن 15 بيخيروا بيخيروا ما هو هيبقى بيخير ايه ما هو بقاله 15 سنه عايش مع افرض بقى في ال 15 سنه دي كانت بتطفي السجاير في قفاه ما مش هيعوز <تصفيق> 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 هي في قفاه في قفاه هيقول لا 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 جديده في قفاه اجريسيف قوي المحاميه دي اه لا هنعمل ايه ما ات هابنز يعني هي فينا على فكره في ناس كتير قوي بيختاروا الابهات بعد 15 سنه فعلا اه والله سبيشلي لو الاب غني كده وعنده فيلا في القفاه اكيد طبعا اكيد ايوه طبعا هختار الاب هقعد مع الست الفقيره انا واخد بالي ان الاب في الموضوع ده كله بنك نوت اي تي ام هو اي تي ام على فكره كابيني على فكره لا ما هو كابنيه بس فجأه كابنيه ده بينضف لما يكون في فلوس لا بما انفاقه فعلا هو هو اي تي ام في اغلب الوقت اه واللي بس يحتوي بقى ويدلع ويهنن ويجيب تنس وحاجات كده اشرحها تاني تنس ماشي بتاع كده ملهاش اي لازم بالافات المؤلفات الدولار ماشي لا في حاجات كتير هتتغير بعد ال بعد ما اعرفش بقى كلامك مع سلمى مش معانا مش عارف هو بص اصل احتياطاته استر يا رب أنا مش. ما عنديش كلام أقوله، في حاجة ما غطيناهاش في ال أنا بتهيألي يعني ما فاضلش، أنا مش عارفة بجد الورقة دي مكتوب فيها حاجة غير الأرقام لا لا خالص، أه إن إنه كاتبة لكم إن القاهرة وإسكندرية والجيزة أعلى نسب طلاق علشان دي النسب اللي فيها اللي أنا اتكلمت في حتة إن المستوى المعيشي أعلى فالمقارنات بتزيد والتطلبات بتزيد وبيبقى عندي آه تطلعات فلما بيحصل لكن بصوا يا جماعه ايام اهالينا انا قلت لك يا كريم قبل ما نخش الحلقه جدتي الله يرحمها لما كان تسمع صوت عربيه في الشارع في مصر الجديده كانت بتقول ايه ده ابراهيم وصل اللي هو هي مش بتسوق مش بت هي المصدر كنا بنشوف الراجل كانوا الستات زمان بيشوفوا الراجل ده هو رب الاسره والراجل هو اللي بيصرف هو المتعلم قوي وهو الحته دي وهو اللي بيجيب هو اللي بيك... هو المخرج ما بين البيت وبره ايوه هو نافذه عن العالم نافذه عن العالم نافذه عن العالم <تصفيق> فعلا انا ما اعرفش حاجه انت اللي بتقول لي كل حاجه وبتعرفني كل حاجه وبتجيب لي كل حاجه وبتشتري لي كل حاجه فكانوا بيشوفوا الراجل ده بيمجدوه مستحيل يبقى راسها براسه مش اوبشن فالحته دي مش موجوده بنسبه 99% ممكن 1% تبقى موجوده. قول الزمان ارجع يا زمان. اه اه وكانوا بيخونوا على فكره برضو وكانوا بتوع ستات وعندهم جرسونرات ومهدلين الدنيا خالص بس كان في رضا ان انا من غيرك ولا حاجه فهو انا من غيرك ولا حاجه دي بت... وفي حب و... واحترام وكل حاجه بس اللي هو انا ما عنديش اوبشن اصلا تاني فدلوقتي لما بيبقى في اوبشنز ثانيه عند الراجل وعند الست على فكره دايما الراجل والست في الطلاق دايما يبصوا على الابجريد. اللي هو ده انا بكره اجوزك سيد سيد وعارف اللقطه دي هتجوزيها سيد سيد منين يا ست الكل ما فيش ده فصحرا بره ما ما فيش سيد سيد منين ما فيش دلوقتي اقعدي ساكته لكن هو الفكره انه فعلا ما بقى دايما في مقارنات وما فيش مسؤوليه في كذا سبب بيهايند الطلاق الكتير ده وانا بقول لك ليه القاهره واسكندريه والجيزه علشان اه لا طبيعي الناس اللي تحت راضيه بامرها لانه ما فيش ولا في اوبشنز ولا في ما فيش مجالات اصلا هتطلقي وتروحي فين يا بنتي هتطلقي وتروحي فين والله العظيم عشان اجدع ناس ايوه وحياه هت... ربنا وماشيين بالعادات والتقاليد زي الفل ايوه بس تعرفوا في... نسب الطلاق في اليابان قليله جدا طب ما نروح اليابان ما تروح هل... اليابان هل تعلمي ذلك انا ممكن يا طنط ام باسل نوديه اليابان ولا ايه؟ طب عندنا سؤال بقى بره الكلام ده انت ايه اللي دخلك في الليله دي؟ ايه يا بنتي اللي ليه يا بنتي اللي ماكي على المر العك كده احكي لكم ده انا قصه تضحك جدا ده انا ده انا بمزاجي مش بالمجموع كمان والله انا كنت اصلا متخرجه من اداب انجلش دي بقى قصه مفاجاه وبعد ما اتخرجت من اداب انجلش عملت ماسترز ف تيتشينج انجلش از ا فورين لانجويج حاجه مالهاش دعوه خالص بالقانون وبعد كده لقيت نفسي بقى ب بخلف وبحمل وما و... بعملش حاجه عايزه عايزه اعمل حاجه فقلت لمامتي انا مامتي محاميه كبيره ف 
فقلت لها انا بحب جدا اسمع القصص اللي انت بتحكيها دي اسمها ايه طب عشان ايناس البيتار ممتي حبيبتي ممتي حبيبتي ايناس تاج راسي ايناس البيتار ايناس ست هم بيسموها المراه الحديديه وهي ست رائعه يعني نفسي ابقى ربع ربع اللي هي فيه من أخ... يعني خلوقه و لو قعدت اتكلم عليها ست الكل ست الكل فعلا يعني م. فوالدتي انا كنت حابه الشغل من والدتي بس مامتي كانت بتشتغل اكتر اموال دو... اموال عامه وامن دوله عليا و... وكوربريتس واي بي انتلكتشوال بروبرتي اه عندها حاجات كانت بتشتغل في كل ال... ال... يعني كانت مش سبيشاليزد في الاسره بس انا حبيت قوي الاسره كنت حابه عندي كيريوزيتي كده اعرف الاحوال الشخصيه دي ايه اللي بي... ايه اللي وصلنا لكده؟ المهم فقلت لها بقول لك ايه مامي انا هنتسب انا هخش حقوق دي انتساب اتسلى يعني. قالت لي انسي دي صعبه جدا دي لازم تحضري وتذاكري وانت ما... مش, هت... مش هتنجحي وانا بقى اللي يقول لي مش هتنجحي طب هنجح بقى. آه. يعني كنت جايبه في اداب انجلش جيد جدا جبت في حقوق انتساب امتياز. قعدت ذاكرت انتسبت وذاكرت. برافو. وقعدت بقى احمل واولد وذاكر وكده وخ... وذاكر كنت احط ابني كده اللي هو دلوقتي عنده 13 سنه ابن قلبي واحطه كده واحط الورق واقعد اقرا وبقيت حد من الجامعه قال لي انت هتحفظي الهيدلاينز وتكري بقى رغي بقى بس احفظي الهيدلاينز كويس قوي و... وانا اصلا بحب يعني اتكلم انا بحب بحب هي شغلانتنا شغلانه الكلام ايه ده ما حدش خد باله خالص اه خالص <تصفيق> يعني مش مش متكلمه <تصفيق> خالص خالص يعني بس يبقى احنا عمالين نتكلم طول الوقت اه بالظبط بس فحبيت بقى القصه جدا وجبت امتياز واول ما اتخرجت قلت بس انا هشتغل الشغلانه دي بقى عجباني انا ايه اللي يخليني اشتغل بقى عند الناس ولسه ها كنت بقى تيتشنج انجلش از فورن لانجويج دي هبقى مدرسه هبقى مدرسه في الجامعه وادرس ادلتس واشتغلت شويه في بيلتس واشتغلت شويه في اف جي اف عمل يعني آه عارف. لقيت ان انا ما عنديش الباشن اللي عندي في شغلي اللي انا فيه دلوقتي آه. فقلت بس هي دي بقى بتاعتي دي حتتي طب سؤال بقى حيوي الاحوال الشخصيه فيها فلوس؟ بص مش كاش كاو قوي يعني بس كاش كاو؟ اه يعني مش بتدي فلوس مش بتطلع فلوس كتير مش بتطلع قماش كتير لا بس الاغلب الفلوس بتبقى كوربريت وانتلكتشوال بروبرتي وامن دوله عليا واحوال مش احوال اموال عامه الاحوال الشخصيه انترستنج مش بتزهق وبتعرفني حاجات كتير قوي في الدنيا اصلا اتعامل انا نفسي ازاي في حياتي بس هي مش بس هي مش بتاعت فلوس جامد مش جمد. بتاعت فلوس جامد ما ازتكيش نفسيا اوقات اه زمان اول ما بدات اشتغل كنت بعيط مع الموكلين بالذات لو راجل انا في عندي كلاينت بحبه جدا هو عارف نفسه والله انت حنين علينا والله وحياه ربنا يا جماعه هو عارف نفسه هو لسه هو عريس دلوقتي وانا بحبه جدا ده عيط اول مره جه يتكلم معايا كان بيتكلم على اولاده والله العظيم دلوقتي ممكن اعيط هو عيط انا بقى الراجل اللي بيعيط ده ما اقدرش استحمله ما اقدرش استحمل امسك نفسي ال ال الباشن اللي كان بيتكلم فيه بيه على اولاده وقد ايه هو متاثر نفسيا انه انه والدتهم مش اهل تو سام اكستنت وهو محروم منهم او مش عايزها تبقى هي اللي عندها الابر هاند او هي الحاضنه بشكل معين وانا قعدت ازق في انه بليز تعالى نعرف نجيب الموضوع ده بالود لان بالمحكمه مش هنعرف نجيبه عشان خاطري عشان ما نجرحش في الام عشان كذا 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 عياط وهو بيتكلم على ولاده قتلني ففي حاجات الاول كنت بعيط مع الكلاينتس ده بجد بس دلوقتي عارف زي اللي هو لا بس قصدي وصلتي لمرحله اكيد انك بقيتي دلوقتي مثلا تبلت اه واحده صاحبتك جايه تحكي لك مثلا القصه اللي هو بالنسبه لك اللي هو خلاص تبلت انا بقول لك في الاول من 10 سنين <تصفيق> اخلصي منه لا ما بقولش والله العظيم وحياه ربنا واصحابي يشهدوا عليا في الموضوع ده انا ما في واحده صاحبتي بتخانق مع جوزها بقول لها هخلعه لك هموته ما بعملش كده بقعد اقول لها يا بنتي الطلاق زي الزفت والطلاق فيه مشاكل وعمرك لا بالعكس انت شفتي بلاوي ف... انا من اللي شفته ببقى بعمل العكس اللي انتم متخيلين انا بعمله انا ما بعملوش يعني لو انت متخيل انا هقوي صاحبتي انا ما بقويش صاحبتي انا بقول لها يا بنتي والله العظيم وحياه ربنا اخر القصه دي ولا هتكسبي حاجه ولا وهتخسري نفسك وهتخسري ولادك ما تحاولي واسال كل اصحابي احنا في الجروبات بتاعه صاحباتي بنقعد نقول يعني مش عايزه هيتريقوا هي ان احنا بنطلع اخبارهم بره بس بقعد اقول والله العظيم ما في الز من فلان ده جوزك ده حته سكر ده يا ريت كل الناس زي فلان هقول اسامي لانه هم فعلا رجالتهم كويسه فانتوا انتوا متخيلين المشاكل دي مشاكل دي مش مشاكل في عندي المشاكل اللي بجد فبالعكس ببعد ببعدهم ببعد فكرتهم خالص ان هم يفكروا حتى ان هم يطلقوا 
بس انا بكلم حتى انت بالنسبه لك انت انت نفسك بقيتي ابتديت تحسي مثلا اللي هو من كتر ما انت بتشوفي مثلا خيانات كتير مش عارف ايه قصص كتير انت نفسك بقيتي بشه بتشكي في الحقبة مش بشك بس بقى عندي شويه احباط اللي هو اصدق مين يعني ما كله ما اكيد اصلا ما هصدق مين والله يعني لا حول ولا قوه الا بالله مش متجوزين يعني صدقينا امم ما فيش ما عندناش ما عندناش حاجه بحاول على قد ما اقدر والله يا كريم ما خليش الموضوع ياثر عليا بس اكيد اصل اكيد الموضوع بس متعب. على فكره هو بيخلي عندك رضا اكتر بحياتك عامه اللي هو انت بتشوف مصايب الناس فبتهون عليك وبلوتك يعني دي اكتر طب. حاجه اقدر اقولها لك بيبقى عندي رضا انا كان عندي مره قضيه بتاعت واحده اسمها توقا زمان 2014 اللي هي كانت مرات ابوها بتطفي بتسخن السكينه وبتحرق بتعذبها يعني وكانت بنتي في نفس السن توقا دي وانا بجيب بنتي من المدرسه بنتي كانت طفله خالص كان عندها اربع سنين وانا بجيب بنتي من المدرسه قعدت في باركنج المدرسه بعيط لاني مش متخيله بعيط انا بجد في اول شغلي كنت بعيط كتير كنت بتاثر جدا دلوقتي بقى عندي شويه تفنس وبقيت بعرف اتعامل عندي كلاينتس كتير ستاتي يقولوا لي انت انت بارده ازاي ايه البرود اللي انت جايبه ده انا اتعودت هو مش برود يعني دلوقتي حتى في في الحياه ما بتصدمش يعني يقولي لي مثلا فلانه مضايقاكي ازاي بقيتي صاحبتها تاني او بقول لهم يا جماعه ما الدنيا مش مستاهله ايه يعني دي اقصى حاجه يعني عملتها خلاص ما حصل خير يعني بقى بالعكس بقى عندي ان انا في حياتي في شغلي في مشاكل فاكيد في حياتي مش هبقى عايزه مشاكل يعني في, حي... في حياتي بجنح للسلم ما بعملش مشاكل اللي هو يا عم عايز تخسرني يا عم صباح الفل احنا هتخسر يعني مش هقول بقى لا باسل ضايقني ده انا همرمط وما بعملش كده لا ما حدش بيقول كده الحمد لله لا مش على باسل كريم يا عم ما احنا خلاص اقتنعنا ان كريم جاي يصرف لا مش <تصفيق> هعمل في, حي... في حياتي مش بجنح للسلم دايما لان انا كل حياتي مشاكل هاجي في حياتي اعمل مشاكل كمان ليه فاضيه طب ما كل شغلي مشاكل اه انت فعلا عايزة... كل شغلك مشاكل فانا مش عايزه المشاكل دي في حياتي أنا بالعكس قوي من انا عايزه الس... كل الناس فاهمه كده والله بخاف قوي بالعكس انت انت ايه ده؟ ما تخافش يلا انا معاك يلا مش كل الناس يا جماعه والله <تصفيق> بالعكس انت بتبقى حابب ان انت تجنح انت عايز تبقى عايش بيسفلي بالعكس انت عايز انت حابب تتعلم من اخطاء الاخرين اصل انا لو ما اتعلمتش من الناس ابقى غبيه بالعكس انا ببقى عايزه ابقى ابقى اتعلم من اخطاء كريم وتعلم من اخطاء باسل لا انا ما بغلطش تنصحي الشباب غلطت ما بتقصدش تنصحي الشباب والشابات يبقوا محامين <تصفيق> لا انا بنصح الشباب والشابات ان هم يعملوا وات دي هاف باشن فور الحاجه اللي هم عندهم الشغوفين ليها ليها يعملوا ما فيش حد بينجح في حاجه انا ما كنتش بحب التدريس يعني كنت عايزه اقتل الطفل اللي هو بيعيط قدامي ده او او الحد ما عنديش توليرنس قوي في التدريس يعني التدريس ده ليه كويس يعني صعبه قوي فانا لما نجحت لما بقيت بعمل الحاجه اللي انا بحبها طب ما انا بشتغل اي بي وبشتغل كونتراكت اي بي دي اللي هي ايه؟ انتلكتشوال بروبرتي اللي هي ايه؟ اللي هي ما مش هنخش فيها عشان هتبوظ لا انا قصدي ايه بالعربي؟ اللي هي الملك الملكيه الفكريه الملكيه الفكريه؟ الملكيه الفكريه ماشي اللي هو اسالنا انا انا قلت اسالها يعني هي انا انا ابن اخوك يا ابني تفضلي <تصفيق> وعملت وعملت ماجستير في التحكيم الدولي ما نجحتش قوي في الحاجات دي يعني عملت قالوا لي التحكيم الدولي ده تبقي محكم دولي ساره درويش المحكم الدولي مامتي قالت لي كده رحت درست وعملت ماجستير وتعبت جدا وما كنتش فاهمه تلات ارباع الكلام مش عارفه اشتغل بيه مش عارفه ما عنديش باشن لي وبشتغل كونتراكتس وعلى فكره بتجيب لي بتجيب لي فلوس, فلوس اكتر بتجيب لي فلوس جدا بس ممله يعني بحب قوي الستارت ابس والعقود بتاعت الممثلين والفنانين والحاجات دي بحب اراجعها بتبسط فيها بحب اعملها يعني عندي كلاينتس كتيره فنانين بتبسط قوي وانا بشتغل معاهم كونتراكتس بس بجد وات اي هاف باشن فور وبحس انه بيفيدني عشان بتبقى قصه انت داخله جوه قصه بحس ان انا ثيرابيست يعني بحس ان انا بقيت عارفه فاهمه الناس قوي اللي هو مع على فكره لما من لما حتى لما بتفرج على السوشيال ميديا بتاعتك انت اصلا قلبه كانك شويه محاميه بس سلاش ماريج كونسل ايوه ايوه هم اصلا في المكتب مدير المكتب بيقول لي كده بيقول لي لا ما نحلها بقى نقعد بقى نحل ايوه يا جماعه ما هو ما هو اكيد انا عايزه هنوصل لحل احلى بكتير النتيجه من لما نوصل لنفس الحل بس ده وحش للشغل ما هو مش رزقي مش هو بقى بقول لك حلوه منك انك ما هي مش بتجيب فلوس كتير زي ما انت متخيل فمش فرقالي لي انا آه بحبها اه فاهم قصدك يعني مش الـ مش الـ مش الاكس ده اللي هو اللي هيحييني بقى ده انا لسه اختي حتى بتهزر معايا بتقولي طب ايه الشهره بقى الفظيعه دي فين الفلوس يعني ما فيش اي فلوس جايه هو شهره بس <تصفيق> هي مش على كده انا بحب الشغل ده انا عايزه اصالح الناس على بعض من كتر ما انا عايزه على طول مش الناس ما تبقاش متخانقه اللي هو ده انت محاميه بتاعت مشاكل لا انا عايزه اصلح ما بينكم حتى لو حتى لو الناس مش جواز حتى لو عقود طب وليه يا جماعه نفسخ العقد طب ما نحل طب ليه يا جماعه ما نهدى شويه كده على بعض انا بحب كده 
يعني بحس ان احنا هنموت هنموت بسرعه قوي فلينا والله نعم انت نوع نوع فريد والله بحاول يا كريم يعني والله خلينا متفقين ان انا عارف ان بعد ما الحلقه دي الناس تتفرج عليها هيقعد ينزلوا بوابل من طبعا. كدا كدا. الاسئله ان احنا الاسئله اللي احنا نسينا نسالها طبعا بس يا جماعه احنا ما نسيناش الحقيقه ان ال ال الحوض بتاع المحاماه ده كبير جدا آه. لدرجه ان احنا لا يمكن نغطيه كله فممكن يبقى في جزء تاني وثالث ورابع لكن نورتينا بصراحه الله يخليكي بس يا كريم مبسوطه قوي بجد والله العظيم واتكلمتي براحتك كده ويعني اه انا على طول براحتي انت عارف يعني ما قمصت شبشبلنا لا الحمد ف... لله دي حاجات بسيطه يعني مش قصدي ده انتوا على راسنا يا جماعه والله عارف منى ذاكر انتوا على راسي لا بجد والله اتبسطت بصي بقى بما انك بقيتي فعلا مشهوره ونجمه فاحنا هنخليكي تمضي على التيشيرت دي الله. وبعد كده على السوشيال ميديا هنسال سؤال له علاقه بالحلقه واللي هيجاوب عليه صحيح هنبعت له التيشيرت دي مضيه من الفنانه الكبيره المحاميه ساره درويش يا ربي ده حاجه بت يعني بتدي ايجو بوست رهيب امال ايه يا فندم يا نهار ابيض بصي انا همسكها كده ماشي وانت امسكيها جامد من هنا وبعدين هتلاقي انا هنزل جزء تاني عارفين لما حد بينزل حلقه او فيديو كليب نصه نظيف او النص الثاني اللي هو فيه شتايم ده انا هعمل الحلقه دي مشفره هبعتها <تصفيق> لمراتي مشفره دي مش امضه دي بقى دي يعني لو ابعت لها حتت معينه بس <تصفيق> دي بجد دي بجد يا جماعه بحبكم بحبكم يلا يقول لها يكسب يا جماعه التيشيرت دي يلبسها ويروح لها لو عنده اي قضيه ويلبسها بقى هو هيلبسها <تصفيق> دي واحده ست داخله الجوزه بكره لابسه والله يا بس انا مبسوطه قوي ثانك يو كريم وبس بجد وكل اللي قاعدين معانا هنا بس قوي مع شفت بقى في مطبخ الاحوال الشخصيه انه بجد احنا بنجادج الناس احنا ليه بنجادج اصلا كل بيت مقفول على مصايب مفيش بيت في مصر سليم لو الست عقلة بتلم دي ست يعني نحطها على راسنا لان اغلب اغلب البيوت مقفوله على مصايب واسهل حاجه دلوقتي بقت الطلاق واسهل حاجه دلوقتي رغم ان في ناس بتستحمل كتير